Hello mga kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo? Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel. Kung natatandaan nyo sa aking unang vlog about OET testing day preparation, sinabi ko dun sa vlog ko na discuss ko ang pinaka-content at pinaka-nilalaman ng OET. At dahil dyan, ang topic natin for today is about OET format. Disclaimer lang sa mga viewers ko, ako po ay hindi professor, hindi po ako teacher or trainer ng OET. Ito po ay based sa aking kaalaman at sa aking experience kasi fresh na fresh pa ang pinaka-OET exam sa aking isip since last year lang po ako nag-take. So sana po ay makatulong itong aking OET format especially sa mga nagbabalak mag-OET, my upcoming OET, or clueless kung ano ba ang OET. Before I begin, please follow me on Instagram. It is Let Me Say Even and Steven Shares. And please subscribe to my YouTube channel. 2,000 subscribers na tayo guys. Marami pong salamat. Sobrang na-appreciate ko. Let's begin! Ano nga po ulit ang OET? Ito po ay Occupational English Test na applicable lang po sa ating 12 medical professionals. I believe na sabi ko na po siya sa aking unang vlog pero para lang po magka-idea kayo, applicable po siya sa ating mga doctors, nurses, rad tech, uh, podiatrists, veterinarians, pharmacists, etc., etc., etc. Ano nga po ulit ang orders ng exam? Mauuna po ang listening, then reading, writing, and speaking. Sa listening, you have approximately 45 minutes. Sa reading, you have 60 minutes. Sa writing, 45 minutes. And then sa speaking, 20 minutes po. Umpisahan na natin ang pinaka-main topic, listening. Sa listening, guys, there are three subtests. Part A, Part B, and Part C. Ang part A natin guys ay fill in the blanks type of exam. Ang setup po ng exam na to ay parang consultation. So maririnig mo sa audio na nag-uusap either ang doktor at pasyente or nurse at pasyente. Sa part A, 24 questions po ang kailangan mong sagutin. Bibigyan ko kayo ng example scenario. Kunwari, question number 1. Patient X is experiencing blank. Marinig niyo sa audio, I am experiencing Russian flank pain. Flank pain! Ganon. Question 2. Patient X is having or taking blank. Marinig niyo sa audio, uh, Can I just ask, what are you taking? I'm taking Russian paracetamol. Paracetamol! <laughs> so ganun guys ang scenario ng part A. Mapap ako na pansin ko ha. Um, parang ginagawa na nilang obvious pag malapit na yung sagot. Kasi parang pag nagsa-stutter na or nagbablab yung pasyente, parang yun na yung sagot. Parang paracetamol. <laughs> paracetamol, ayun. Hindi siya nakakatawa. The more na nagbibigay ng parang segue yung audio Example, parang <clears throat> Mga ganon Ibig sabihin, malapit na yung sagot Gets nyo? Parang ganon lang siya For me lang yun na, parang yun lang yung na-observe ko Napansin nyo, kasi yun yung na-observe ko The more na binibigyan kanila ng distraction Or yung madidistract or malilito ka talaga Yun na pala yung malapit na pala nilang sabihin yung sagot Parang um, You know, I am experiencing <laughs> Ooh, this pain, it's flank pain. Flank pain! Hindi siya nakakatawa. And then sa part B naman guys ng listening, meron siyang six questions. Yung six questions na yon ay multiple choice naman po ang sagot. A, B, or C. Mapapansin nyo sa part B, one question is one scenario. Kada questions, iba-ibang scenario. Question number six, about hypertension. Question number seven, about diabetes. Question number eight, about BP apparatus. Something like that. Tapos hahanapin nyo yung sagot through multiple choice. Ang scenario po ng part B ay parang monologue and dialogue. So, marinig nyo sa audio, nagsasalita, 
Kunwari, uh, question and answer portion ng studyante at teacher. Oh, what about the BP of the Shesha Pa? Hindi siya nakakatawa. Makikita nyo na doon sa question A, question B, question C. Punta na tayo sa part C ng listening. Ang part C ng listening is parang part bilang din. It's just that, nakadivide po ito sa dalawang extract. So, six questions per extract. A total of 12 questions po sa part C. Ang kinaibahan pa ng part B sa part C, kung matatandaan nyo, si part B per question is isang scenario. Ito namang part C per extract isang scenario. E di ba ang isang extract, anim na question? So, nagmamonolog yung audio o kaya dialogue, depende yan, para nagsispeech siya, hahabulin nyo yung sagot dun sa anim na tanong. So, medyo mas nakakalito siya kasi isang topic lang yung hinahabol nyong anim na sagot. Unlike sa part B, isang tanong, isang senaryo. Nalilito ba kayo guys? Kasi kung nalilito kayo, I'm really sorry. Don't worry kasi may comment section naman. Itanong nyo po yung mga gusto nyong itanong and itatry ko pong linawin and itatry ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Proceed na tayo sa reading. Sa reading, meron din pong tatlong subtest. Part A, Part B, and Part C din po. Ang Part A, meron niyang 20 questions. Sasagutan mo lang po siya ng 15 minutes. After 15 minutes, pupunta ka na ng Part B and Part C kasi kukunin na nung interlocutor or invigilator yung papel. Ang Part A po is a speed reading test. Dito nyo po magagamit ang skimming and scanning. Pabilisan po ito, hindi po ito patalinuhan. Yang 20 items na yan, divided yan sa tatlo. Yung 1 to 7, matching type po yan ng reading. So ang setup po ng reading, isang topic, apat na text. Anong ibig kong sabihin? Kunwari, ang topic is cancer. Yung text A, definition ng cancer. Yung text B, gamot sa cancer. Yung text C, complications ng cancer. Yung text D, management ng cancer. So again, yung 1 to 7, matching type. Hahanapin mo yung tanong ng 1 to 7 dun sa text A, B, C, pero ang sagot mo is A, B, C, D din. As in letter A, letter B, letter C, letter D. Example, number 1, this drug is very helpful for cancer. Shucks, ang, ang tanong is about drug. So, saan ko nahanap yung drug? Sa text C. Ilalagay ko C. Ganun siya. 1 to 7 items po yun. Proceed na tayo sa number 8 to number 14. Ang questions 8 to 14 naman guys, ay simple identification questions lang na masasagot mo ng short answer. Hindi na po A, B, C, D ang sagot, hahanapin mo na yung mismong word dun sa simple question. Example, number 8. This is a drug that is helpful to fight cancer. Shocks, drug, anong drug yon? Hahanapin mo yung pinaka-word. Ganon. Um, as another example, um, one of the, what is uh, the major complication of cancer? Shucks, ano yung major complication? Hahanapin mo yung major complication. Again, apat na text. Yung isang text is about definition. Yung isang text is about um, gamot. Yung isang text is about complication. And yung isang text is about management. So, shucks, ano nga po ulit yung tanong? Ano yung complication? So, sa complication ka maghahanap. Ganon. And finally, yung numbers 15 to 20 ng part A is a gap, uh, parang sentence completion. Gap completion naman siya. Find the missing word. Like for example, parang um, cancer was discovered in... Shock, sa hanapin mo kung kailan na-discover. Na gap filled siya. Sentence completion. So, about cancer, about cancer, text A. Hanapin ko siya sa text A. Isa pang example, number 13. Uh, kunwari, number 13 na tayo. Um, one of the best management, one of the best managements to fight cancer is to, shucks, about management, text D. 
Tama, hanapin mo doon. Exercise. Ganon. Eat healthy. Punta na tayo sa subtest B ng reading. Sa reading subtest B, may six questions. Yang six questions na yan is answerable by A, B, and C. Multiple choice din po siya. Kada question, different topic po yung anim na yan. Example, ang question number uh, one sa subtest B is about BP monitoring. E di discuss niya, 150 words po yon. Definition about BP. Tapos may tanong na answerable by AB ng ABC. Proceed na tayo sa subtest C ng reading. Ang subtest C ng reading ay nahahati sa dalawa. 14 questions po ito, divide 2, so 7-7. Seven, seven. Magbabasa ka po ng isang article or isang definition, isang study. Tapos meron po siyang 7 questions. Passages po ang style ng reading part C. Unlike part B, sa part C naman guys, apat ang choices na pagpipilian mo. Tapos, ang setup ng part C, di ba dalawang passage yan, dalawang topic, dalawang article. 700 words per article ang babasahin mo. Tapos another 700 words na naman or more. Tapos per, pas per passage siya, per paragraph. Ang maganda sa part C, ginaguide ka ng question. Parang, on paragraph 2, what is the answer to ganyan? On paragraph 3, who is the inventor of the ganyan? Ganon. So, hahanapin mo. Guided naman siya, guys. Punta na tayo sa writing. Ang writing, guys, as I've mentioned, 45 minutes. 5 minutes reading time. Hindi ka pwede magsulat. Hindi ka pwede maghawak ng ball pen. And 40 minutes writing time. Ang scenario ng writing, isa lang po ang question. Isa lang po ang scenario. Ito po ay parang letter na isisend mo sa isang consultant, sa isang healthcare, sa isang nurse, sa isang pasyente. Sa writing, meron niyang case notes. Anong ibig ko sabihin sa case notes? Yun yung profile ng pasyente na gagawan mo ng letter. Ang inclusion ng case notes na yan, yung identification ng pasyente, past medical history ng pasyente, uh, diet ng pasyente, medications ng pasyente, socials ng pasyente, plano sa pasyente, uh, operations na nangyari sa pasyente, mga ganon. Tapos, sa baba ng case notes, may task. Yun na yung gagawin mo. Yang task na yan, hindi niya directly sinasabi kung ano yung gagawin mo. Hindi niya sasabihin kung discharge letter yung gagawin mo, um, referral letter. Ikaw ang mag-a-assess kung ano yung hinihingi nung task. Referral ba yan? Discharge letter ba yan? Admission letter ba yan? Etc. Kasi dun sa task, ang tanong, what, where, who, ganon. So, ikaw na yung mag-formulate dun sa case notes na nasa taas kung ano yung gagawin mong letter. Kasi ginaguide ka ng task eh. Ay, shucks, where? Ay, referral letter to. Uh, uh, who? Ay, referral letter to. Something like that. Ay, discharge letter to. Ganon. Specific naman po yun, guys. So, habang binabasa mo yung task, Nagpo-formulate ka na kung ano yung mga relevant case notes lang na ilalagay mo dun sa letter mo. Mamimili ka na yung kung ano yung kailangan lang at hindi na kailangan, kung ano yung mga ilalagay mo lang at kung ano yung mga itatapon mo ng case notes. Kasi limited lang po ang letter or ang words dun sa letter. You are only allowed to write at least 180 to 200 words dun sa writing section. Walang labis, walang kulang. Well, pwede kang lumabis, pero alangan ni na yung score mo. Depende na lang kung gano'ng kaganda yung referral mo or yung letter na ginawa mo. Pwede ka rin kumulang dun sa allowed, pero again, sugal yan. Sugal yung gagawin mo. So, mag-stick ka dun sa pinaka-required words nila, which is 180 to 200 words. And lastly, punta na tayo sa speaking. Ang pinakakinatatakutan ng lahat, pero ako sobrang favorite ko talaga ang speaking. Madaldal kasi ako. So sa speaking, meron niyang dalawang roleplay. 
Sa role play na yan, 5 minutes each ang scenario. Bibigyan ka ng actor. Actor kasi ang tawag sa kanila. Kasi hindi sila nag-grade. So, wag kang ma-intimidate sa kanila kasi hindi kanila iniiskuran. So, bibigyan ka ng actor ng 2 minutes to prepare pag binigay na sa'yo yung card kung saan ka magpo-formulate ng roleplay. Doon sa card na ibibigay niya, nandun na yung setup, nandun na yung location, nandun na yung pinaka-scenario ng gagawin mo. Either nasa theater ka, either nasa mental hospital ka, either nasa operation room ka, either nasa ward ka, pedya ba ang kausap mo, um, um, confused ba ang kausap mo, elderly ba ang kausap mo, post-op ba ang kausap mo, nandyan na lahat. Recorded po ang conversation at ang roleplay ninyo kasi ipapadala nila yan sa Australia. That is why you have to speak loud and clear. Hindi po ito pagandahan ng accent. Palinawan po ito ng pagkabigkas ng words, ng grammars, ng construction of sentence dapat malinaw. Wala silang pakialam kung may slang ka, kung British accent ka, Australian accent ka. They don't mind. They don't care. It is a task setting scenario. So pag sinabi ng 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 actor na begin, magsasalita na yan. Where am I? Oh, you're in the operating. You are in the recovery room. Ganun na. Magsisimula na kayong mag-actingan kasi meron niyang task dun sa card um, na kailangan mong i-hit. Explain that the patient cannot be discharged today. Explain that the patient will be needing a bloods today. Explain that the patient will need, uh, will can't eat today. Something like that. At dyan nagtatapos ang aking storya and discussion for today. Sana po ay nabigyan ko kayo ng insight at ng ideya kung paano ba ang kalakaran ng OET at ano ba ang nilalaman ng pinaka-exam. Sana po ay mag-exam na kayo soon para magkita-kita na tayo dito sa UK. Excited na po ako guys na ma-meet kayo. I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. Magkita-kita po ulit tayo sa aking next vlog. If you like this video, please click the thumbs up button and please subscribe to my YouTube channel. Marami pong salamat. Again, this has been Nurse Even. Paalam po!